ಒಂದೊಂದು ಮರ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் மாசம் பதினாறாம் தேதி கஜா புயல் டெல்டா மாவட்டம் ஃபுல்லாகவே பேரழிவு கொண்டு வந்துச்சு இந்த பேரழிவுனால புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை சுற்றி உள்ள போக்குவரத்தும் சரி கரண்ட் கம்பி மின்கம்பங்கள் எல்லாமே பழுதடைஞ்சு புதுக்கோட்டை மக்கள் வந்து ஒரு இருள் சூழ்ச்சி கிடந்தாங்க இந்த இருள் சூழ்ச்சி கிடந்த ஒரு மீட்பு குழுன்னு சொல்லி தனியாக வந்து சமூக ஆளுநர் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம புதுக்கோட்டையோட சுகாதார அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அவரும் ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல்டு ஒர்க் பார்த்து எல்லாம் பண்ணாங்க ஆனால் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மா மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வந்து ஒரு பசுமை நிறைந்த ஒரு இடமாக இருந்துச்சு இந்த பசுமை நிறைந்த இடத்துல வந்து பல பறவைகளோ ஒரு நிழல் தரும் மரங்கள் நிறைய ஆகிருக்கு ஏகப்பட்ட மரங்கள் ஏகப்பட்ட ஒரு உள்ளே வந்தாலே ஒரு குளுமையான ஒரு காட்டு குளுமையான இது தான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கஜா புயல் வந்து எட்டு மரங்கள் ஆகுது ஆறு மாதம் எட்டு மாதங்கள் ஆக போகுது இந்த எட்டு ஆறு மாதங்கள் உள்ள மரத்தில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி முற்றி பாருங்கள் ஒரு மரம் இத்தனை மாதத்தில் இத்தனை வருஷத்தில் இத்தனை மரங்கள் விழுந்து கிடக்கு இந்த இத்தனை மரங்களை போகுது கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வேலை பார்க்குறவங்க போகிறாங்க வராங்க இதோட ஸ்டெப்புங்கிற எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சமூக ஆர்வலர்கள் ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கணும் போனோம்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வந்து யாரும் ஒரு வெளியாளர்கள் வந்து பண்ண கூட வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அரசாங்க ஆட்சி ஒரு மாவட்டத்தை காப்பாற்றுற ஒரு ஆட்சி அலுவலருமே இந்த கதியில் கிடக்கும் போது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை எப்படி காப்பாற்றப்படுறாங்கன்னு தெரியல இன்னொன்று என்னென்னா இந்த புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வந்து ஒரு தொண்ணூறு ஏக்கர் உள்ள பெரிய ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர்னா தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம்னா மிகப்பெரிய கலெக்டர் ஆஃபீஸில் உள்ளது இந்த கலெக்டர் ஆஃபீஸ் வந்து வேறு மா வேறு மாவட்டத்தில் இருந்தோ இல்லை வேறு அதிகாரிகள் கல இருந்துச்சுன்னா இதை பற்றி ஒரு சோலைவனமாகவே ஆக்கிடுவாங்க இப்போ சோலைவனமில் பாலைவனமாக தான் இந்த பாலைவனத்தில் கூட மோசமாக தான் இந்த காணப்படுகிறது